കൃഷിലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജൈവ പുതയിടൽ മണ്ണിന് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേനൽ ചൂടിൽ നിന്ന് മേൽമണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പുതയിടൽ മരങ്ങൾ ശീതകാലത്ത് ഇല കൊഴിക്കുന്നതിലൂടെ വരാതിരിക്കുന്ന വേനൽ ചൂടിൽ നിന്നും മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവിധ ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും തൊണ്ടുകളൊക്കെ തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കമഴ്ത്തി അടുക്കി വെച്ച് അതിന്മേൽ ഓല നിരത്തി പുതയിടാറുണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയോ അല്ലെങ്കിൽ കമുങ്ങിൻ്റെ ഓലയോ ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇലയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിളകളുടെ ചുവട്ടിൽ മണ്ണിന് സംരക്ഷണം നൽകാവുന്നതാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് മണ്ണിൽ പൊടിഞ്ഞു ചേർന്ന് നല്ല വളമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും പുതയിടുന്നത് വീട്ടിലെ എല്ലാ തരം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം പച്ചക്കറികൾക്കും ഗ്രോ ബാഗിലെ ചെടികൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജലസേചനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ശക്തമായ ചൂടിൽ മേൽമണ്ണിലെ ബാക്ടീരിയകൾ ഫംഗസുകൾ അതൊക്കെ നശിക്കാറുണ്ട് ചെടികൾക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങളെയൊക്കെ വേരുകൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണിലെ കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പുതയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചൂടിനോട് ചേർത്ത് പുതയിടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക അതുപോലെ അറുക്കപ്പൊടി കരിയിലപ്പൊടി മരച്ചീളുകൾ ചെറിയ ശുഖരങ്ങൾ ഇവയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ജലാംശം കൂടുതലുള്ളവയോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുകുന്ന വസ്തുക്കളോ ഒക്കെ നമ്മൾ പുതയിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായു സഞ്ചാരം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യുക നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം ജൈവാംശമെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് കണക്ക് പക്ഷേ ഒരു ശതമാനം പോലും നമ്മുടെ മണ്ണിലില്ല അതാണ് വസ്തുത ഇതിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് മണ്ണിൻ്റെ ജല ആകിരണ ശേഷിയും ജല സംഭരണ ശേഷിയും അത്തരം മണ്ണിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് പുതയിടലിലൂടെ നമ്മുടെ മണ്ണിന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഗുണം കൃഷിയിലെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൈവ പുതയിടൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ജൈവ പുതയിടൽ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി തടയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത പറമ്പിൽ പുല്ല് വളരാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്ന കാര്യമാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം